हेलो भिवार्स टेक्निक इजी एडुकेशन पक्ष सकल के स्वागतम आज के मूल आलोच्य विषय व्यवस्थापना नीति की व्यवस्थापनार नीति व आदर्श समूह वर्णना कर व्यवस्थापना नीति व्यवस्थापना नीति हल व्यवस्थापनार कार्य सम्पादन साधारण पथ निर्देशिका व्यवस्थापनार नीति व आदर्श समूह वर्णना कर व्यवस्थापनार अनेकगुल नीति व आदर्श रही जा हेनरि फिओल चौदोटी नीतर आलो के आलोचना कर निम्ने पॉन्ट आकारे देखान हल एक नम्बर हल कार्य विभाजन नीति दुई नम्बर करतृत्व और दायित्व समता नीति तीन नम्बर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण नीति चार नम्बर आदेश ओक्य नीति पाँच नम्बर निर्देशनार ओक्य नीति छय नम्बर साधारण स्वार्थे व्यक्ति नती शिकार सत नम्बर जोड़ाम शिकल नीति आठ नम्बर नियमानुवर्तित नीति नय नम्बर श्रृंखलार नीति दस नम्बर पारिश्रमिक नीति एगारो नम्बर साम्य नीति बारो नम्बर चाकर स्थायित्व नीति तर नम्बर उद्योग नीति चौदह नम्बर एकत एगुलर आलोचना करा हल एक नम्बर कार्य विभाजन नीति क्या प्रकृति अनुजाई क्षगल के भाग भाग कर एक एक जन ऊपर एक एक दायित्व अर्पण करा के कार्य विभाजन नीति बोले व्यवस्थापनार एक अन्नतम नीति जो क्जे वैशिष्ट्य अनुजाई क्षगल के आलदा आलदा भावे भाग करा दुई नम्बर करतृत्व दायित्व समता नीति व्यवस्थापनार नीतर अन्नतम गुरुतपूर्ण एक विवेच्य विषय हल करतृत्व दायित्व समता नीति जाके करतृत्व पावर देवा दायित्व ठीक से ही परिमाण दीते हैं जाते करतृत्व दायित्व जो समान है तो प्रतिष्ठान क्षटा सुंदर भाव तदारक और नियंत्रण करते पर यह करतृत्व दायित्व मध्य अवश्य समता थकते हैं व्यवस्थापनार अन्तम एक नीति तीन नम्बर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण नीति प्रतिष्ठान क्या जख एक जैगा परिचालित नियंत्रित है से हलो केंद्रीकरण और प्रतिष्ठान क्या जख विभिन्न जैगाचालित नियंत्रित है तक से हलो विकेंद्रीकरण नीति तो एक प्रतिष्ठान परचालनार स्वार्थे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण नीति प्रयोजन रही है एगुलो जो प्रतिष्ठान यथाथ भाई वास्तवयन करी तेल प्रतिष्ठान तरह कांखित लक्ष्य पोछाते सक्षम है एगुलो व्यवस्थापनार नीति चार नम्बर आदेश ओक्य नीति व्यवस्थापना नीतर अन्नतम एक गुरुतपूर्ण विवेच्य विषय हलो आदेश ओक्य नीति मानी आदेश देवार क्षेत्र में मिल रेखे दीते हैं एक आदेश देवा शेष हईले परवर्ती अन्न एक आदेश दीते हैं जाते से ही आदेश की सुंदर भाव पालन करते ये हलो आदेश ओक्य नीति पाँच नम्बर निर्देशनार ओक्य नीति व्यवस्थापना नीति और एक गुरुतपूर्ण विवेच्य विषय हलो निर्देशनार ओक्य नीति निर्देश देवार क्षेत्र धारावाहिक भाव दीते हैं एक निर्देश देवा शेष हईले परवर्ती निर्देश दीते हैं ये एक शेष हईले परवर्ती निर्देश देवाय ये निर्देशनार ओक्य नीति अर्थात निर्देश देवार क्षेत्र में मिल रेखे निर्देश दीते हैं छय नम्बर साधारण स्वार्थे व्यक्ति नती शिकार व्यवस्थापना नीतर आए एक गुरुतपूर्ण विवेच्य विषय हलो साधारण स्वार्थे व्यक्तर नती शिकार निजे स्वार्थ विसर्जन दिए जदि प्रतिष्ठान स्वार्थर उपकार निजे स्वार्थटा के विसर्जन दीते हैं यहाँ हे व्यवस्थापनार अन्तम एक नीति जहाँ हलो साधारण स्वार्थे व्यक्तर नती शिकार सत नम्बर जोड़ाम शिकल नीति व्यवस्थापनार अन्तम एक गुरुतपूर्ण विवेच्य विषय हलो जोड़ाम शिकल नीति प्रतिष्ठान ऊर्धतन के शुरू कर निम्न स्तर पर्त प्रत्येक क्ज सरलरेखार आकार धारावाहिक भावे परचालित हम से बला है जोड़ाम शिकल नीति प्रतिष्ठान प्रधान जो अर्डर कर आदेश दिवे से अनुजाई प्रतिष्ठान पुंगानुपुख भावे परचालित है यहाँ हलो जोड़ाम शिकल नीति ये नीति एकम्र सें बाहन क्षेत्र विद्यमान आठ नम्बर नियमानुवर्तित नीति व्यवस्थापनार अन्तम और एक नीति हलो नियमानुवर्तित नीति नियम नियमानुवर्तित नीति अनुसरण माध्यम प्रतिष्ठान तर लक्ष्य पोछाते सक्षम है यह प्रत्येक प्रतिष्ठान डिसिप्लिन मेनटेन कर चला उचित श्रृंखला नीति 
শৃঙ্খলার নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম জরুরি কারণ ব্যবস্থাপনার কার্যগুলো যেমন ধারাবাহিকভাবে আসে পরিকল্পনার পরে সংগঠন সংগঠনের পরে নির্দেশনা নির্দেশনার পরে কর্মী সংস্থান পেশনা সমন্বয় সাধন নিয়ন্ত্রণ এই যে একটা শৃঙ্খলা একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে আসে এই কাজগুলো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই জন্য শৃঙ্খলার নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি দশ নম্বর পারিশ্রমিকের নীতি ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো পারিশ্রমিকের নীতি পরিশ্রমের বিকল্প নাই যে যত পরিশ্রম করবে সেই জাতি তত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও পরিশ্রমের নীতি অত্যন্ত জরুরি পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় এগারো নম্বর সাম্যের নীতি ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো সাম্যের নীতি সবার সাথে সমান আচরণ করতে হবে বড় ছোট সবার সাথে যে যেমন আচরণ করবে তার ঠাক ঠিক সাথে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহার করতে হবে বড় হইলে শ্রদ্ধা করতে হবে ছোট হইলে স্নেহ করতে হবে সবার সাথে সমান অধিকার দিতে হবে এটাই হলো সাম্যের নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই ধরনের নীতি বিদ্যমান বারো নম্বর চাকরির স্থায়িত্বের নীতি ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিষয় হলো চাকরির স্থায়িত্বের নীতি একজন কর্মী যদি তার চাকরির ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব কথাটি বুঝতে পারে তাহলে সে চাকরিতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে এবং সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠানটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে এই জন্য চাকরির স্থায়িত্বের নীতি ব্যবস্থানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি তেরো নম্বর উদ্যোগের নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্যোগের নীতি বিদ্যমান নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে এই জন্য উদ্যোগের নীতিকে সামনে রেখে ব্যবস্থাপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এটা ব্যবস্থাপনা অন্যতম আরেকটি নীতি চোদ্দ নম্বর একতাই বল ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ নীতি হলো একতাই বল সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেটাই হচ্ছে একতার নীতি একতার নীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব এই জন্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো একতাই বল সকলে মিলে করি কাজ আরিজিতির নাইলাজ এই জন্য প্রত্যেকে মিলে আমরা কাজ করব যেন প্রতিষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায় উপরোক্ত নীতিগুলো আমরা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই যা হেনরি ফিওল ব্যবস্থাপনার চোদ্দটা নীতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বর্তমান এখন পর্যন্ত হেনরি ফিওলের এই চোদ্দটি নীতিটাই প্রতিটা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় যা প্রতিষ্ঠানটাকে টিকে থাকা দীর্ঘদিন সম্ভব হয় এই ক্লাসটি করার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল